ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പൈനാപ്പിൾ പുഡിംഗ് ആണ് പൈനാപ്പിൾ കസ്റ്റഡ് പുഡിംഗ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു ഫുൾ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഹാഫ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനത് നന്നായിട്ട് കൊത്തിയറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഈ പൈനാപ്പിളിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അഞ്ച് സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുക്കാവുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് കസ്റ്റേഡ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു സ്വൽപ്പം പാല് മാറ്റി വെക്കുക നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും മാറ്റി വെച്ചാൽ മതി ഇന്ന് നമ്മുടെ അടുപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് പാല് നന്നായി ഇളക്കുക ഇന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ ഇട്ടത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കൂട്ട് നമ്മൾ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് ഒന്ന് കുറുകുമ്പോഴേക്കും ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മളെ പൈനാപ്പിളും ആ സമയത്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് അത് ഏകദേശം ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം കുറുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളും സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു നാലോ അഞ്ചോ സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അരികെല്ലാം മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ആ കസ്റ്റേഡിൽ ഈ ബ്രെഡ് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ലെയർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ചൂടോട് കൂടി ചെയ്താൽ അത്രയും സോഫ്റ്റ് ബ്രെഡിന് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ലെയർ നമ്മൾ റെഡിയാക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ഫുൾ സെറ്റാക്കുകയാണ് സ്പേസ് ഒന്നും വരാതെ ഓക്കെ അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മിക്സ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വിതറാം ഇനി ഞാൻ ഒരൽപ്പം ഫ്രഷ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്താലും ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നട്ട്സ് വിതറി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയർ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ നമ്മുടെ ക്രീം എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് പോലെ ക്രീം മുടി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നട്ട്സ് കൂടി മുകളിൽ വിതറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാല് മണിക്കൂറായിട്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടില്ലേ നല്ല കിടു ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബായ്